ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറി സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും പാടാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പാടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്രസിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം കമത്തിയ കുപ്പി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഷിക്കുപ്പി പോലെ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഓവറി രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ രണ്ട് ഓവറിൻ സൈഡിലുണ്ട് രണ്ട് ട്യൂബ് യൂട്രസിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു താഴെ നെക്ക് ഓഫ് യൂട്രസ് അത് അവിടെ അവിടെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പം യൂട്രസിൻ്റെ ലെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാംസപേശിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അകത്ത് ഒരു പാട പോലെയുള്ള ആവരണം അതിനെ മെഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇപ്പോൾ യു സാധാരണ എൻഡോമെട്രിയം യൂട്രസിനകത്തേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഈ എൻഡോമെട്രിയം ബാക്കി ഓവറിയിൽ യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതിനാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയം അബ്നോമൽ പൊസിഷനിൽ പോയാൽ നമ്മളതിന് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം വരും ചിലർക്ക് എന്താ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻസസ് വരുമ്പം കുറച്ച് എൻഡോമെട്രിയൽ സെൽസും എൻഡോമെട്രിയൻ ടിഷ്യൂൻ കുറച്ച് ബ്ലഡും കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ചിലർക്ക് ട്യൂബിൽ കൂടെ വയറിനകത്തോട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ മെൻസസിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂം കാണും യൂഷ്വലി അതെല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ആ സെൽസിനെ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനവിടെ വളരാനൊക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് അവിടെ തന്നെ വളരാനും ഈ എൻഡോമെട്രിയം പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അബ്നോമൽ പൊസിഷനുള്ള എൻഡോമെട്രിയം പ്ര പ്രതികരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാസമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻസസ് സൈക്കിൾ എടുത്താൽ മെൻസസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂട്രസിനകത്തെ ആവരണം ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈസ്ട്രജനാണ് ആദ്യത് ഓവുലേഷൻ വരെ ഈസ്ട്രജനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയും കട്ടി ആകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ ആകും ഓവുലേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതും ഈ തിക്കനസ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് കൂടുന്നത് മെൻസ് സടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്ററോളവും വരാം എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്ററോളം അത്രയും അപ്പോൾ അത് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എർഫം ജനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ വരുമ്പോൾ അത് ഇരിക്കാൻ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഇത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ മാസവും ഗർഭിണി ആകുന്നില്ലല്ലോ ഗർഭിണി ആകാത്തപ്പം ഇതങ്ങ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോമെട്രി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് മെൻസസ് പോലെ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രൈ ഓഫ് യൂട്രസ് എന്നാണ് അതായത് ഗർഭം ആകാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കുന്നതാണ് മെൻസസ് എന്ന് ചിലർ അതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗർഭം ആയില്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു ആ ബ്ലഡ് കുറെ ട്യൂബിൽ കൂടെ വയറിലോട്ട് കയറുന്നു അപ്പോൾ ഓവറിയുടെ പുറത്തും യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്തും ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ പുറത്തും ബ്ലാഡറിൻ്റെ പുറത്തും ഒക്കെ വീഴാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വളരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതൊരു ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്തിൽ കണ്ണി എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടിഷ്യു അവിടെ ഇരുന്ന് വളരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വെറും കടുകിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളായിരിക്കും അത് അവിടെ പിടിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത മെൻസസ് വരുമ്പം യൂട്രസിനകത്ത് ഹോർമോൺ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതും ആക്കും അപ്പോൾ അത് കട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫസ്ട്രോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കൂടെ കട്ടി പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഗർഭധാരണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലഡ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് വന്നാൽ പോകാൻ സ്ഥലമില്ല യൂട്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചികിത്സ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ര പ്രയാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗൈന നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ വലിയ മുഴയാണല്ലേ കൈ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ മുഴ നെല്ലിക്കയുടെ അത്രയും അല്ലെ ഗോതമ്പിൻ്റെ അത്രയും മഞ്ചാടിക്കുരുവിൻ്റെ അത്രയും ഉള്ളത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അപ്പോൾ സ്കാനിനെ ആശ്രയിച്ചാലും നമുക്ക് മുഴുവൻ കാര്യം മനസ്സിലാകത്തില്ല ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ സ്കാനിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാവും കാര്യം അത് സ്വെല്ലിങ് ആണ് ഇത് ഡ്രോപ്സ് അവിടെ ഉള്ള തുള്ളികൾ ഈ എന്താണ് ഈ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ അറ്റത്തിരിക്കുന്നല്ലോ അത്ര അതുപോലെ കറുത്ത് 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 സ്പോർട്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാ കൈ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതിന് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവർ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഗർഭധാരണം നടന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചികിത്സ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാകുന്നില്ല സ്കാനിങ്ങിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്ത് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യും അതുപോലെ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഗർഭത്തിന് ചികിത്സിച്ചിട്ടാകുന്നില്ല ബാക്കി ഒരു റീസണും കാണുന്നില്ലാത്തവർക്കും നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം അതൊരു ഓപ്പറേഷനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വൈകിക്കരുത് കാര്യം അതിനകത്ത് കാരണമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി കൂടെ ഇതൊരുപാടും കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ സ്കാനിങ് കാണുന്ന ഒരുപാട് വലിയ സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലേ സ്കാനിങ് കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് മിക്കവാറും ഒരു അറുപത് ശതമാനം പേർക്ക് ചില കംപ്ലൈൻ്റ് കാണും അതായത് മെൻസ സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദന അടിവയറി വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത അതും മെൻസസ് തീരുമ്പോഴാണ് കൂടി വരുന്നത് കാര്യം അത്രയും ബ്ലഡ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സെക്സ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ പെയിൻ വരാം മോശം പോകാൻ പ്രയാസം അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ചിലർക്ക് കാണും പക്ഷേ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർക്കും ഒരു സിംറ്റം കാണണമെന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി നീണ്ടു പോകുന്നു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഗർഭമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കീ ഹോൾ സർജറി ചെയ്യണം അത് ഡോക്ടർമാരുടെ താല്പര്യത്തിനല്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി കൂടെ നമുക്ക് എത്ര വ്യാപ്തിയായത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് പറയും മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന് പറയും മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പോർട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓവറിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ യൂട്രസിൻ്റെ പുറയിലൊക്കെ വെറും സ്പോർട്സ് പൊട്ടിപ്പിടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ മൈൽഡ് എന്ന് പറയും മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഡെപ്തിൽ അത് ആഴത്തിൽ അത് ചെല്ലുന്നതിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരുന്നതിന് നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയും സിവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സിസ്റ്റുകളും ബാക്കി അവയവങ്ങളെ കൂടെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഓവറിലാണല്ലോ ഇത് ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്തും ബാക്കി അവയവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് മൂത്രസഞ്ചി മുമ്പിലും പുറകിലും അലദ്വാരവുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊട്ടിപ്പിടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിവിയർ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രക്തം വീഴുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗമ്മിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതുണ്ട് അതായത് ഒട്ടിപ്പിടികൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇൻഡസ്റ്റൈനും ബ്ലാഡറും യൂട്രസും ട്യൂബും എല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ ട്യൂബിന് പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങ് രക്തം കൊണ്ട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് വലിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി എഗ് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനും പ്രധാനമായിട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പിൽ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ സിസ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പ സ്കാനിങ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏർലി ഗ്രേഡൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്തോറും ഇത് കൂടി ഗ്രേഡ് അഡ്വാൻസ് ആകും സിവിയർ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചികിത്സിച്ചാലും കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അനുഭവം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കാര്യം കാര്യകാരണ സാഹചര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതും ക്യാൻസർ ആകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കും ചിലർക്ക് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏർലി ഗ്രേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് അൻപത് അറുപത് ശതമാനം പേര് പിന്നെ അങ്ങ് ഗർഭധാരണം തന്നെ നടന്നെന്നിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാലും എളുപ്പം കിട്ടും അതേസമയം ഗ്രേഡ് ത്രീ ഫോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനകം ഗർഭധാരണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഐ വി എഫിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടും കിട്ടാതെ വരുന്നവർ സ്കാനിങ്ങിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഏളി ഏളിയറായിട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് ഗർഭധാരണം കിട്ടും താമസിച്ചു പോയാൽ ഐ വി എഫ് ചെയ്താലും കിട്ടാത്ത ഗതികേട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി കെയർ അൾട്രാസൗണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ്സിൽ എത്താം വിമൻ ടോക്ക് ടൈം എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആസ്വദിക്കുക